欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子专访自曝红毯心酸史，网友不买账，明星卖惨也内卷。2月6日，当红小花杨子意外成为热搜焦点。不过，这次的热搜不是因为她的新剧、新角色，也不是因为绯闻恋情。而是因为他在一次专访中的卖惨言论，引发了网友们的强烈反感和热议。采访中，杨子深情回忆起自己拍完《战长沙》后的那段日子，他本以为凭借该剧能够一举成名，走向事业巅峰，然而现实却给了他一记响亮的耳光。杨子表示，那段时间的他倍感失落，出席各类红毯活动时。由于没有品牌方愿意赞助礼服，他只能穿自己衣柜里的衣服，或者上淘宝购买，甚至有时候还得去影楼花一千块钱租一件礼服。这番言论一出，立刻在网上引起了轩然大波，许多网友纷纷留言表达自己的看法，其中不乏一些尖锐的批评和质疑。有网友直言不讳地表示：“老百姓不都在淘宝买衣服吗？”这有什么可惨的？还有网友指出，杨子作为有车有房的北京户口童星，条件已经比很多人优越了，营销的比北漂还惨，真的没必要。更有网友直言讨厌明星发通告卖惨，认为这种行为跟许多普通人打拼的艰辛比起来根本不值一提。事实上，网友们的不满并非完全针对杨子个人，在当下社会。许多明星都喜欢通过各种渠道营销自己的惨状，以此来博取同情和关注。然而，这种行为往往会引发网友们的反感和抵触，因为这不仅会让人们质疑明星的真实性和诚信度，还会让人们对整个娱乐圈的风气产生不良印象。回到杨子的这次专访事件上来，我们不难发现，网友们之所以对他的言论不买账。主要是因为他所描述的惨状并没有真正触动到大家的心弦。毕竟，在大多数人看来，淘宝买衣服、租礼服都是再正常不过的事情了。而且，杨子作为一位已经有一定知名度和影响力的演员，其生活条件和资源都比普通人要好得多。因此，当他在专访中抱怨自己没有品牌方赞助礼服时，网友们自然会觉得这是在无病呻吟。当然，我们也不能完全否认杨子在事业发展过程中所遇到的困难和挫折。毕竟，每个行业都有自己的辛酸和不易。但是，作为公众人物，明星们应该更加注意自己的言行举止和形象塑造，在营销自己的同时，也要尊重和理解普通人的生活和感受。只有这样，才能够赢得更多人的喜爱和尊重。最后想说的是，虽然这次杨子的专访言论引发了一些争议和质疑，但这也提醒了我们，在追求梦想和成功的道路上，每个人都会遇到各种困难和挑战。关键在于我们如何面对和克服这些困难，以及如何用积极、阳光的心态去面对生活中的一切。肖战颠覆了杂志方的想象，一小时的采访变成聊到深夜，这就是魅力。在娱乐界，艺人接受采访时，即便是经历过风风雨雨的人，也难免会感到一些紧张与戒备。这种情感是人之常态，也是采访者的固有优势。肖战作为当下内娱界最炙手可热的巨星，同样置身于被审视。评判和提问的天平上，然而肖战的表现却让备受期待的采访者颠覆了对他的设想。一个原计划时长一个小时的采访，居然变成了深夜畅谈的交流。肖战的娱乐生涯可以说是一路坎坷至极，屡屡挑战逆境，每一步都需要迎难而上。正如那句古语所说：“每个成功者的背后都有一段感人至深的故事。”然而。当一个人成功的跨越所有难关，站在事业的巅峰回首过去时，会感受到一种俯瞰众山小的豁然开朗。
。当然，这个人必须具备宽广的胸怀和长远的眼光，而非沉湎于琐事计较，对待事物眉眼高低。因此，肖战在经历五年的风风雨雨后，毫不矜持地接受了某杂志的采访。采访者及这位艺人统筹。为面对肖战进行了充分的心理建设，提醒自己要保持客观、平和的态度，不被粉丝情感所左右等等。每个采访者都不可避免的会通过各种渠道获得关于受访者的多种信息，从而形成一个初步的印象。然而，肖战在采访中展现出的轻松、随和、得体的状态，以及他的言谈举止和深思熟虑的思想深度。彻底颠覆了采访者的先入为主，深深的打动了对方。因此，本以为一个小时的访谈，最终演变成了一场深夜的畅谈。肖战的采访，如他所说，实在是让人目不转睛，生动有趣，富有深度，引人深思。纵观肖战的作品数量，或许并不众多，但其取得的成绩却实实在在。像他这样每一部作品都能有出色表现的艺人，在整个内娱历史上着实不多见。能够始终保持如此高涨的热度，确实实至名归。而更难得的是，在名利的波涛汹涌之下，肖战始终能保持清醒、自知和自强。这一点在采访中无处不显现。他从不将自己看作高高在上的存在。而是始终保持对自己的普通人身份的认知，乐于融入生活，从中找到乐趣。不得不说，这种脚踏实地、亲和力十足的个性，确实受到了男女老少的广泛喜爱，难怪国民度一日千里。在涉足影视和商务领域，资源环绕，机会多多时，肖战却低调地表示，每一部戏都是自己争取来的。从不轻言放弃主动权，商务方面也一直恪守原则，绝不盲目接受。这种精神境界和人品素质，着实令人叹为观止，真是难以言表。常言道，富人越富就越贪心，这似乎是人性的弱点，总想要更多，舍弃的念头几乎没有。然而，肖战却深的大道，不为外物迷惑，不被华丽外表所迷惑。以深耕和淬炼的态度，努力奋斗于演艺事业中。只能说，一个人能够约束自己，克服人性弊端，必将获得真正的自由和富贵。肖战能够守住这一切，不论他的红透程度如何，都是实至名归。最近，肖战参加了两千零二十四网络视听盛典，身披高奢礼服，由知名中东品牌专为他量身定制。压轴亮相红毯，吸引了众多观众的目光。有人甚至因为等待他的亮相而彻夜不眠。他独自演唱的《一带一路》致敬曲在众多资深戏骨的讲述中显得格外耀眼，令人惊叹。在这一切风光的背后，是肖战的克己、努力和舍弃。采访者称肖战敢于表达，展现了成熟与自信，更想说。有底气的舍弃才是真正的自信和从容。最后淡淡的想说，肖战出席盛典后，又有一大批人再次试图破坏他的形象，通过造谣和 P 图等手段，疯狂的诋毁他，实在是一种穷途末路的表现。讲真，选择正确的方向，做对的事情，才能够迎向充满曲折但始终向上的未来。反之，只会在自己创造的泥潭中徒劳挣扎。有一句古语说得好：“如星河交错，人生会经历很多错过，却未必都会成为遗憾。”每一次经历都有其存在的意义，他们不是平白无故的，而是真实可感的积累。积累经验，积累阅历，铸就心智，成就人生格局，造就淡然。就如同肖战如今展现的自信和从容。充满魅力，所向披靡。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。